大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。毫不夸张地说，即便他们只是互相看一眼，何宇和沈月两个人的表现是我最喜欢的，你都会相信这是爱情。只要提到港片。很多观众的心里就有些许的兴奋。对于大部分七零后、八零后、九零后的人来说，绝对是通过港片喜欢上的影视剧。当然，除了港片之外，还有港乐，这些对观众的影响都是相当深的。立马就有人抓住了这个商机。当港乐的音综爆火之后，做了这么一档跟港片有关系的综艺。这位导演不是别人。就是大家非常熟悉和喜欢的梧桐。别看梧桐不是明星，但是他的热度真不比明星差。只是一个导演，动不动就能被送上热搜。梧桐做过的爆款综艺非常多，比如《王牌对王牌》《青春环游记》《萌探探探案》《我就是演员》《导演请指教》《天赐的声音》等等。梧桐可以说涉足了全领域。而且都做出了非常了不起的成绩。除此之外，还有现在正在热播的两档综艺，一档是《我们的客栈》，还有一档是咱们这次要说的《无限超越班》。不过，今年比较让人遗憾的就是《王牌对王牌》并没有如约而至，这让观众还是非常失望的。没有了《王牌对王牌》之后，梧桐今年做了《无限超越班》。无限超越班这档综艺是演员专业，易迅励志真人秀。对于梧桐来说，做这样的综艺可以说是手到擒来的。毕竟之前的《我就是演员》做得非常好。相比之下，无限超越班不管是从嘉宾阵容还是制作背景上来说，那都是要比《我就是演员》更胜一筹的。无限超越班这档综艺是蓝台联合 TVB 一起打造的，只要有了 TVB 这三个字母，这个含金量立马就非常高了。成龙担任召集人，尔冬升担任辅导员，惠英红和吴镇宇担任监制，佘诗曼担任无限经理人。别的不说，咱就只说这样的团队，那节目的质量能差的了吗？除了导师阵容豪华之外，演员阵容也是非常豪华的，比如范世琦、郭晓婷、何宇、刘耀文、沈月、薛凯琪、许魏洲、周杰琼、周柯宇、郑业成、赵英子、李一桐、李志廷、荣子山等等。比起《我就是演员》来说，吴桐这次在请嘉宾方面也算是下血本了。在这些演员当中，观众熟悉的还是比较多的。而且有好几位都是大家公认的实力派演员，演过不少爆款剧。有了那些爆款剧的滤镜加持，《无限超越班》这档综艺还是吸引了不少剧粉观众的。几期下来，节目的收视率各种霸榜，而且也多次登上热搜。很显然，吴桐这次又抽到王牌综艺了。除了收视率这种数据之外，一档综艺好不好，还要取决于内核。在一期节目中，刘耀文提出了问题，沈月给出了解决方法，瞬间让我觉得这档综艺好正能量。既然这档节目是为演员提升演技的，那就是看谁可以提出问题，看谁可以解决问题了。只要能提出这方面的问题和解决方法，那就是最有意义的。当大家在《无限超越班》这档演员易迅真人秀中看到刘耀文的时候，心里肯定是有一个疑问的。很简单，刘耀文是唱歌跳舞的，而且是当下的顶流时代少年团的成员。说白了，刘耀文是一个爱豆，他根本不会演戏，来这里给人一种开玩笑的感觉。不过，当我听了刘耀文和荣子山的一段对话之后，我觉得刘耀文这个孩子是真的想来学本事的。刘耀文先是问了一个“你有什么遗憾的问题”，紧接着又问了一个“你会迷茫吗”的问题。
？刘耀文对这个问题的回答是：觉得迷茫的时候，就是可能我在精炼我这个专业能力的时候。小时候刚开始练没多久，感觉进步速度很快。但慢慢练久了，就会觉得好像练这么多也没有发现自己的进步，会有怀疑，会觉得自己是不是不适合这行。刘耀文说完之后，荣子山秒懂，从三四十分提升到八九十分很容易，但是想要从九十多分提升到一百分，那就非常难了。当两个人聊到这种真心话的时候，刘耀文感慨：好难。这种时候觉得不知道该怎么提升的时候才是最难的，需要花点时间审视一下自己。其实荣子山也有这样的无奈，他说他经常演和自己反差很大的一类角色，有一次碰到和他非常相似的角色，反倒不会演了。听到刘耀文和荣子山两人的对话，吴镇宇非常心疼，因为这两个孩子太懂事了。为什么他们会如此无奈、如此迷茫呢？因为他们太早熟了，在应该无忧无虑的年纪，他们经历着社会的毒打，可以说非常残酷。当然，这也是无限超越班这档综艺节目存在的意义所在。当你遇到瓶颈的时候，这里有老师、前辈加以指导，肯定能让你有一个飞速的成长。同时，要不是因为有这档综艺的话，谁家的父母又能听到孩子的心声呢？刘耀文和荣子山的对话给很多父母提了个醒，那就是真的应该抽时间好好陪陪孩子，听一听他们的心里在想什么。有时候他们远比我们想象中成熟的多。在选择搭档的时候，郭俊辰和何宇两人都选择了沈月。从沈月的表现来看，她对两位男生都是不抗拒的。不过，两期节目看下来之后，所有观众都磕上了何宇和沈月这对 CP。实话实说，这两个人实在是太甜了。知道的《无限超越班》是一档提升演技的综艺，不知道的以为这是恋综呢。在骑马的时候，何宇和沈月有非常多的小互动。两个人笑的就没有合拢过嘴，尤其是当周杰琼也到了马场之后，何宇对周杰琼的态度和对沈月的态度简直是天差的别的。当沈月跟着郭俊辰走了之后，何宇居然跟周杰琼明说了自己想选沈月的想法，而且直接去抢人，这个真的是让人看呆了。在玩心跳游戏的时候，别人都是有些尴尬的。只有何宇和沈月是害羞的，两人对视了两眼，撩了一下头发，心跳就飙到一百二了。尤其是何宇问出“你喜欢我吗？”沈月回答出“喜欢”的时候，何宇的心跳直接飙到了一百三十四。看到这个心跳，全场都炸了，这不就是偶像剧吗？在何宇和沈月整个互动的过程中，吴镇宇、韩雪。佘诗曼等人都是满脸一副笑和姨母笑，观众看了更是想要让两人原地结婚，这真的是比恋综还要甜啊！《无限超越班》是一档演员艺训真人秀，但所有人都被何宇和沈月的浪漫感动了。我觉得何宇和沈月两个人是真的互相喜欢对方的，要不然不可能让人看到这么多粉红泡泡。当然。这是综艺节目，他们是为了把戏拍好才培养感情的。不过，我认为何宇和沈月两个人是假戏真做，因为只有真心喜欢，才能让人看到浪漫。其实这是好事，反正两个人在戏里戏外都很享受，不管真也好，假也罢，观众也看得很入戏。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助。请不要忘记点赞、评论和订阅。